हाय गाइस दिस इज विवेक सनी और स्वागत है वीवो की एक और नई पेशकश में आज देख रहे हैं आप कंपैरिजन हिंडाई वेन्यू एंड फॉर्ड एक्व स्पोर्ट की देखिए ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस या मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बहुत इंटरनेशनली भी वाइड स्प्रेड है और अगर मैं शुरुआत बात करूं ये आइडिया किसने जनरेट करा था कॉम्पैक्ट एसयूवी की वो थी फॉर्ड ने और फॉर्ड ने 2012 में इको स्पोर्ट को यहां पर लॉन्च किया था वहां से स्टार्ट हुआ और हर एक मैन्युफैक्चरर को ये जील होने लगी कि भाई चलो ठीक है एक अपनी एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है वो इस सेगमेंट में आनी जरूरी है अब ये कॉम्पैक्ट एसयूवी का जब फॉर्मेट आने लग गया तो हिंडाई के पास में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी जबकि वो सेवनटीन जो है मार्केट शेयर रिजर्व करता था इस सेगमेंट का या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इंडिया तब भी उनके पास में कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं थी आई ट्वेंटी एक्टिव को छोड़ गई उसको कोई एसयूवी कंसीडर नहीं करता था वो एक रेस्ड ओवर हैचबैक ही लगती थी अब फिलहाल बात करें वेन्यू वो लॉन्च हो गई है एंड कंफ्यूजन जो है वो लोगों के अंदर और भी ज्यादा जनरेट हो गई है एंड जील है कि कौन सी ज्यादा बेहतर एसयूवी है क्योंकि फॉर्ड एक्सपोर्ट अगर मैं बात करूं यहां पर हालांकि उसका मार्केट शेयर फॉर्ड का मार्केट शेयर तीन परसेंट का ही रहा है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में जबकि बहुत साल हो चुके हैं फॉर्ड को इंडिया में और तीन मार्केट शेयर के बावजूद भी फॉर्ड एक्व स्पोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा बिकने वाली फॉर्ड की गाड़ी है एंड यहां पर 4000 यूनिट के आसपास जो है वो अभी जनरेट कर रही है सेल्स अगर मैं वेन्यू की बात करूं तो ये भी दूर नहीं है अभी 33000 हजार बुकिंग जो है वो ऑलरेडी हिंडाई वेन्यू की हो चुकी है फिलहाल तो हम इस कंपैरिजन को रखेंगे पांच छह सेगमेंट्स में जिनमें से डिजाइन एक होगा स्पेस एक होगा सेफ्टी फीचर्स इंजन प्राइस क्या है और हम फाइनली बात करेंगे इसकी ड्राइव एंड कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे सो so, अगर आप मेरे चैनल पे नए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो एंड बने रहो इस चैनल पे ताकि जितने भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जानकारियां वो यहां पर आपको मिलती रहे सो so, स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले बात करते हैं हिंडाई वेन्यू के डिजाइन के बारे में हिंडाई वेन्यू का जो डिजाइन है वो बहुत अपडेटेड है एंड एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी लगती है देखने में रीजन uh, इसलिए भी है कि इसके अंदर फीचर्स ऐसे आते हैं जो कनेक्टेड फीचर्स हैं एक्चुअली इंटरनेट बेस्ड भी हैं और वो इसको और भी ज्यादा स्मार्ट बना देते हैं लेकिन फिलहाल अगर मैं इसके लुक्स की बात करूं तो फ्रंट में जो है वो रिंग डीआरएल uh, आपको देखने को मिलेगा अंदर प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स लेकिन वो हेलेजन ही है सॉरी और कॉर्नरिंग लैम्प्स के साथ में प्रोजेक्टेड ही इसकी फॉग लैम्प्स है uh, बात करूं यहां पर हेक्सागनल ग्रिल की तो वो भी कैस्केड है एंड उसमें uh, आपको क्रोम जो है वो भरा हुआ नजर आएगा यहीं पर अगर मैं बात करूं फॉर्ड एक्व स्पोर्ट की तो वो आपको ज्यादा मैच्योर लगेगी एक प्रॉपर एसयूवी की फील देगी एग्रेसिव एंड बोल्ड नजर आएगी फ्रंट से जो कि एक मिसिंग पार्ट रहेगा ह्यूंडाई वेन्यू में वो इतना ज्यादा मैच्योर या एग्रेसिव आपको अपील ना करवा पाए जितनी फॉर्ड एक्व स्पोर्ट की बात करें तो अगर यहां पर बात करूं हेडलाइट टेक्नोलॉजी की तो एच यूनिट एच यूनिट आपको मिलती है प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ में एंड कॉन्टेनिंग लैम्प नीचे फॉगलैम यूनिट जरूर आपको यहां पर इंटीग्रेट करती हुई नजर आएगी टर्न इंडिकेटर के साथ में बड़ा सा आपको फॉर्ड इंस्पायर ग्रिल मिलेगा यहां पर बात की जाए अगर दोनों की ही बॉटम प्रोफाइल की तो दोनों की बॉटम प्रोफाइल अलग अलग तरीके से डिजाइन की गई है हिंडाई वेन्यू की जो बॉटम प्रोफाइल है या फिर रियर प्रोफाइल है वो एलईडी डीआरएल एलईडी टेल लैम्प के साथ में दी गई है जो कि एक्व स्पोर्ट में कंप्लीटली मिसिंग है दोनों के ही फॉग लैम्प्स रियर के एंड रिवर्स लाइट जो है वो नीचे बम्पर पर स्टिक है जो कि काफी अच्छी लगती है डिजाइन वाइज क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन बढ़ जाता है लाइट्स का ह्यूंडाई वेन्यू पीछे से जो है वो थोड़ा सा कंपैक्ट लगती है कि ये शायद फोर मीटर की ना हो थोड़ी सी कंपैक्ट नजर आएगी एक्व स्पोर्ट की लेंथ तो सब फोर मीटर की है बट स्पेयर व्हील पीछे लग जाने की वजह से दो चीज का एनहांसमेंट होता है एक तो लेंथ का एंड एक रियर क्रैश सेफ्टी का तो अगर रियर से अगर कोई क्रैश uh, कर रहा है तो और भी ज्यादा सेफ जो है वो एक्व स्पोर्ट यहां पर बिहेव uh, करेगी डायमेंशन की बात करते हैं हालांकि डायमेंशन जो है वो दोनों ही गाड़ियों की uh, है तो सब फोर मीटर की बट यहां पर किलिंग uh, आपको थोड़ी सी एक्व स्पोर्ट नजर आएगी वेन्यू uh, की अगर डायमेंशन की बात करें तो एंड थ्री नाइन नाइन फाइव मिलीमीटर की लेंथ वन सेवन सेवन जीरो मिलीमीटर की विथ एंड हाइट वन फाइव नाइन जीरो मिलीमीटर की देखने को नजर आएगी एक्व स्पोर्ट ऑन द अदर हैंड तीन मिलीमीटर जो है वो लंबी है एंड पांच मिलीमीटर उसकी विड्थ जो है वो कम है एंड फिफ्टी सेवन मिलीमीटर जो है वो हाइट एक्व स्पोर्ट की ज्यादा देखने को आपको यहां पर मिलेगी दोनों की व्हील बेस की अगर बात की जाए तो उन्नीस मिलीमीटर व्हील बेस जो है वो एक्व स्पोर्ट का यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा व्हील साइज भी आपको एक्व स्पोर्ट का ही ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि टायर साइज जो है वो सेवनटीन इंच के रिम प्रोफाइल के साथ में यहां पर इंटीग्रेट किए गए हैं टायर साइज जो है वो छोटे जरूर है दो
पचास रेडियल सत्रह इंच के टायर जबकि हिंडाई वेन्यू की तरफ बढ़ू तो टायर प्रोफाइल जो है वो दो सौ पंद्रह साठ रेडियल सत्र सोलह इंच के टायर आपको मिलते हैं यानी कि विर्थ तो हिंडाई वेन्यू की ज्यादा है बट रिम साइज जो है वो जरूर यहां पर छोटा देखने को आपको मिलेगा बात करें यहां पर ग्राउंड क्लीयरेंस की तो 190 मिलीमीटर mm का ग्राउंड क्लीयरेंस हिंडाई वेन्यू में है जो कि 10 मिलीमीटर mm जो है वो कम है एक्व स्पोर्ट के क्योंकि एक्व स्पोर्ट का ग्राउंड क्लीयरेंस 200 मिलीमीटर mm का आपको देखने को मिलता है नो डाउट एक्व स्पोर्ट जो है वो ज्यादा यू नो रग्ड लगती है या फिर ज्यादा बड़ी लगती है देखने में भी एंड डायमेंशन अगर फिगर्स की बात करें तो रियल में भी वो इतना ही है अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर स्पेस किस में ज्यादा है देखिए एक्व स्पोर्ट एंड ह्यूंडाई वेन्यू भले ही इसके डायमेंशन जो है वो एक्व स्पोर्ट के फेवर में जाते हो बट स्पेस के मामले में बिल्कुल वैसी ही है जैसे ह्यूंडाई वेन्यू यानी कि बहुत ज्यादा स्पेस आपको रूम जो है वो ज्यादा नहीं मिलेगा गाड़ी के अंदर जो है वो नॉर्मल ही आपको स्पेस मिलता है पांच लोग जो है वो दोनों ही गाड़ियों में कॉम्प्लेक्स बैठेंगे बहुत प्रॉपरली नहीं बैठ पाएंगे देखिए मैंने जो है इसका स्पेस कंपेरिजन किया था हिंडा वेन्यू का बाकी इस सेगमेंट की जितने भी कंपैक्ट एस सी वी उन सबसे तो वो वीडियो आपको अभी आई कार्ड पर नजर आ रही होगी वहां जाकर आप देख सकते हैं मैंने इन स्टेप से जो है वो हर एक गाड़ी को यहां पर मेजर किया था हेडरूम की बात की जाए तो पांच फिंगर जो है वो कंप्लीटली मेरी टच हो रही थी जब मैं हिंडाई वेन्यू को देख रहा था जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा हेडरूम रखती है और यहां पर चार फिंगर्स जो है मेरी एक्व स्पोर्ट में लग रही थी जब मैंने हेडरूम नापा था फ्लोर हम्प जो है वहां पर हिंडाई वेन्यू का सबसे ज्यादा इस सेगमेंट में एंड इसी वजह से जो है जो पांचों परसेंट जो मिडल में बैठेगा उसको थोड़ी सी इरिटेशन होती है जो कि एक्व स्पोर्ट में पैरों को लेके जो फिफ्थ पर्सन है वो दिक्कत यहां पर महसूस नहीं करता है बूट स्पेस की बात की जाए तो 350 लीटर का बूट स्पेस हिंडाई वेन्यू का एंड तीन लीटर का जो बूट स्पेस है वो एक्व स्पोर्ट का ये दो सेंड दो लीटर का खेल जो है वो बहुत ज्यादा खेल नहीं है ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट भले ही ना हो बट यहाँ पर बूट की बात करूँ तो लोडिंग लिप एक्व स्पोर्ट की जो है वो काफी कम है आठ सेंटीमीटर है जो कि उन्नीस सेंटीमीटर है हिंडाई वेन्यू की लोडिंग लिप के मामले में जरूर यहाँ पर बूट स्पेस या बूट एक्व स्पोर्ट के फेवर में जाता है तो स्पेस के मामले में दोनों ही गाड़ियां ऑलमोस्ट सेम है पांच लोग जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर यहां पर बैठते हैं बट ठीक है स्पेस के मामले में आप इन दोनों को बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकते एक ही जैसी गाड़ियां हैं फीचर्स की बात कर लेते हैं हिंडाई वेन्यू जो है वो अपग्रेड के साथ में आई है दो में हालांकि एक्व स्पोर्ट की नेक्स्ट जनरेशन आई थी बहुत सारे टॉप नॉच फीचर्स लेके आई थी बट हिंडाई वेन्यू अब ज्यादा एडवांस लगती है फीचर्स के मामले में बस एक ही रीजन है एंड वो है ब्लू लिंक जो ब्लू लिंक है वो हिंडाई का सिग्नेचर एप्लीकेशन है या सिग्नेचर सॉफ्टवेयर इसको कह लो जो कि बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स के साथ में हिंडाई वेन्यू में आया है जो कंप्लीटली डिमिनिश्ड है इस सेगमेंट की बहुत सारी गाड़ियों में एक्स यू वी तीन सौ हो एक्स डब्ल्यू आर वी हो ब्रेजा हो या फिर एक्व स्पोर्ट ही क्यों ना हो ये जो कनेक्टेड फीचर है बहुत सारे ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फीचर्स के साथ में आया जैसे कि रिमोट इंजन स्टार्ट एंड ए कंट्रोल डोर लॉक अनलॉक फाइंड माई कार शेयर माई लोकेशन और इंटरनेट बेस्ड ही इसके सेफ्टी फीचर्स भी है जैसे कि लाइव ट्रैकिंग रिमोट इंजन इमोबिलाईजर क्रैश एंड पैनिक अलर्ट एंड कार की हेल्थ व्हीकल रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अलावा एसओ एस यानी कि एमरजेंसी कॉल आर एस ए रोड साइड असिस्टेंट ऑटो क्रैश नोटिफिकेशन स्टोलन व्हीकल ट्रैकिंग नोटिफिकेशन एंड इमोबिलाईजेशन ऐसी 33 इंडियन बिल्ड फीचर्स इसके अंदर दी गई हैं जहां पर एक्व स्पोर्ट आपको कंप्लीटली लैग नजर आएगी वहां पर एक्व स्पोर्ट में वो मजा देखने को आपको नहीं मिलने वाला है कॉमन फीचर्स की बात कर लेते हैं दोनों में एट इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है जो कि एंड्रॉडो एंड एप्पल का प्ले हर एक मोबाइल फोन में नहीं लेकिन सेक्टर मोबाइल फोन में चलते हैं पुश स्टार्ट सॉप बटन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक हेडलैम्प रियर वाइपर सन रूफ वॉइस कमांड सेटेलाइट नेविगेशन जैसे फीचर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में सो फीचर्स जो कनेक्टेड फीचर्स के अलावा अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों में लमसम सेम ही है किसी में एक चीज ज्यादा तो किसी में एक चीज कम है तो उसके मामले में भी ये दोनों गाड़ियां ही परफेक्ट है अगर आप इंडा वेन्यू के कनेक्ट फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो आप जरूर टॉप एंड्स पर जा सकते हैं बहुत ही शानदार फीचर्स हैं अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की देखिए फॉर्ड बहुत अपने आप को प्रोमोट करता है सेफेस्ट कार्स हम बनाते हैं बट अब फाइनली 
ऐसा शायद नहीं रह गया क्योंकि फाइव स्टार रेटिंग फिर भी एक्को स्पोर्ट के पास में नहीं है एंड फाइव स्टार रेटिंग यहाँ पे नेक्सॉन को मिलती है यूनडा वेन्यू अभी तक क्रैश टेस्ट के साथ में नहीं टेस्ट की गई है बट यहाँ पर सेफ्टी की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों में सेम सेफ्टी फीचर्स हैं छह एयरबैग्स एबीएस विद ईबीडी आइसोफिक्स जैसे टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे हिल लॉन्च असिस्ट ऐसे ऐसे फीचर्स जो है वो दोनों ही गाड़ियों में दिए हुए हैं एक यहाँ पर टीपीएमएस जो है वो जरूर एक्को स्पोर्ट में ज्यादा आ जाता है स्पीड लिमिटर जैसे फीचर्स पुश बटन टॉप ये सारी चीजें फीचर्स जो है वो दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं तो इस मामले में तो आप ज्यादा कंपेयर यहाँ पर नहीं कर सकते जी हाँ इंजन ऑप्शंस की जब बात आती है तो एक्को स्पोर्ट थोड़ी सी भारी बढ़ती हुई नजर आती है हिंडा वेन्यू की रीजन मैं बताता हूँ दोनों ही गाड़ियां जो है वो पेट्रोल में आपको दो इंजन ऑप्शन देती है और हिंडाई की बात करूं तो हिंडा वेन्यू में 1.2 लीटर का इंजन जो आपने एक्सेंट में देखा है i20 में देखा है ग्रैंड आइटन में देखा है इलीट i20 में देखा i20 एक्टिव में देखा है ये सारे इंजन जो है वो आपको देखने को मिलता है साथ ही 1.0 लीटर का एक और इंजन उन्होंने बिल्ड किया है जो कि टर्बो इंजन है एक तो लेस पावर के साथ में आता है वन लीटर का एंड ये ज्यादा पावर वन ट्वेंटी की पावर प्रोड्यूस करता है ये हालांकि वन ये जो इंजन है वो थ्री सिलेंडर इंजन ही है और पेट्रोल इंजन की मैं बात कर रहा था 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको 1.2 लीटर में एंड एक न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको 1.0 लीटर में देखने को मिलेगा एक पांच स्पीड है तो दूसरा सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आता है हालांकि ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर वन लीटर में ही सेवन स्पीड डिसिटी मिलता है एवरेज की बात करें तो 17.52 पॉइंट फाइव टू के एम पी एल जो है वो आपको 1.2 लीटर में एंड 18.27 पॉइंट टू सेवन के एम पी एल जो है वो 1.0 लीटर में ए आर आई सर्टिफाइड माइलेज मिलेगा ऑटोमेटिक में यही 18.15 रह जाता है हल्का सा डिडक्शन ऑब्वियसली डीसीटी में आएगा अगर मैं इको स्पोर्ट के इंजन की बात करूं तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड एंड एक आपको वन लीटर का इंजन यहाँ पर आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का जो इंजन है वो 123 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है तो 1.0 लीटर का 125 बीएचपी या पीएस प्रोड्यूस करता है हालांकि दोनों के टॉर्क में 20 न्यूटन मीटर का डिफरेंस है 150 न्यूटन मीटर 1.5 लीटर एंड 170 न्यूटन मीटर जो है 1.0 लीटर का इंजन प्रोड्यूस करता है फाइव स्पीड एंड सिक्स स्पीड जैसे कि इसमें था वो दोनों ही उस तरीके से आ रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में एंड सिक्स स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट जो है वो एक्व स्पोर्ट में मिलता है पेडल शिफ्टर्स के साथ में ये एक कौन जरूर यहाँ पर एड ऑन हो जाता है क्योंकि हिंडाई वेन्यू के अंदर पेडल शिफ्टर्स नहीं आते हैं एंड फॉर्ड एक्व स्पोर्ट उसको डिलीवर करता है फ्यूल uh, एफिशिएंसी की बात करें तो 17 के 1.5 लीटर का है एंड 18 के जो है वो 1.0 लीटर का इंजन है हालांकि फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होगी 14.8 पॉइंट के एम रह जाती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये ए आर सर्टिफाइड माइलेज हैं तो रियल वर्ल्ड माइलेज ऑब्वियसली अलग यहाँ पर रहने वाले हैं बात की जाए यहाँ पर डीजल इंजन की तो 1.4 लीटर का डीजल इंजन हिंडाई वेन्यू आपको ऑफर करता है जो कि फोर सिलेंडर इंजन है 90 बी की पावर प्रोड्यूस करता है 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंड छह स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आते हैं कोई भी गाड़ी यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑफर नहीं कर रही है डीजल इंजन के साथ में वन लीटर का ही एक्व स्पोर्ट का डीजल इंजन है जो कि फोर सिलेंडर है 90 की जगह 100 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क दोनों ही गाड़ियों के वेट में काफी अंतर है लमसम 200 के का अंतर है इसलिए इसका इसके जो इंजन हैं अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे पावर टू वेट रेशियोज जो है वो दोनों ही गाड़ियों के अलग अलग यहां पर होने वाले हैं 23.7 के एमपीएल जो हिंडा वेन्यू का डीजल इंजन ए आर आई सर्टिफाइड माइलेज बताता है तो वही 24.3 केएमपीएल जो है वो यहां पर आपको एक्व स्पोर्ट का देखने को मिलेगा ड्राइविंग की बात कर लेते हैं देखिए हिंडा वेन्यू का जो 1.2 लीटर का इंजन है वो आपको सिटी राइड जो काफी कंफर्टेबल देगा बट जब आप हाईवे पे उतरोगे तो आपको जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा लैग महसूस करता हुआ नजर आएगा सौ के एमपीएल के बाद में तो वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस उसका साथ में आपका बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है 1.0 लीटर का जो सेवन स्पीड डीसीटी यूनिट के साथ में आता है उसका डी पेट्रोल इंजन काफी शानदार है बहुत रिफाइंड है एनवीएच हालांकि दोनों के ही बहुत कंट्रोल्ड है 
एंड एन की शिकायत शिकायत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है ड्राइव उसकी बहुत सुपीरियर है एंड आपको हाईवे पे क्रूज करने में उस गाड़ी को काफी मजा आने वाला है यहाँ पर डीजल इंजन की बात करें तो 1.4 लीटर का डीजल इंजन जो है वो काफी अच्छा है रिफाइंड है पावर फिगर्स उसके काफी अच्छे ना हो बट लिटरली वो आपको हाईवे पे मजा दिलाने वाला है क्योंकि पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से उस गाड़ी के अंदर लैग आपको महसूस करने को नहीं मिलेगा वो क्रेटा में भी बहुत अच्छा बिहेव करता है जबकि क्रेटा एक ज्यादा मैसेव गाड़ी है उसका वेट भी ज्यादा है यहां पर अगर बात करूं तो 1.0 लीटर का जो इंजन है वो टर्बो चार्ज है वो काफी रिफाइंड है एंड उसको वो इंजन अवार्ड भी मिले हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे 1.5 लीटर का जो इंजन है वो भी काफी रिफाइंड है रिफाइनमेंट लेवल की कमी आपको फॉर्ड के इंजन में नजर नहीं आएगी बहुत ही रिफाइंड बहुत ही सुपीरियर इंजन आपको मैनुएबल uh, करने में काफी uh, अच्छा लगेगा उन गाड़ियों में एंड कॉर्निंग करने में भी आपको समस्या नहीं आएगी ओवरटेक जब आप करोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप डाउन uh, शिफ्ट करें और छोटे गेयर पे लेके चले 1.5 लीटर का जो उसका डीजल इंजन है वो लिटरली वन ऑफ माई फेवरेट इंजन है और uh, उसका माइलेज भी काफी अच्छा है तो आपको ना ही सिटी में ना ही हाईवे पे उसको चलाने में कोई भी समस्या आएगी यहाँ पर व्यूइंग की मैं जरूर बात करता हूँ कि जब राइट साइड की व्यू व्यू की बात होती है तो एक स्पोर्ट का व्यू जो है वो ए पिलर की वजह से काफी ब्रॉड ए पिलर है उसका उसकी वजह से जो है वो समस्या क्रिएट करता है बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन इंजन के अंदर सो so, फाइनली बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो गया आई एम सॉरी फॉर दैट बट इन डेप्थ कंपेरिजन जब होता है तो लेंथ आप वीडियो के नजरअंदाज बिल्कुल कर सकते हैं देखिए हिंडा वेन्यू उन लोगों के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है जिनको प्रीमियम रहना पसंद है जिनको अपडेटेड रहना पसंद है जिनको इन कनेक्टेड फीचर्स की लिटरली जरूरत है और जिनको प्लास्टिक क्वालिटी फिट एंड फिनिश सुपीरियर चाहिए रियर के एसी वेंट चाहिए ऑब्वियसली तो वो इस गाड़ी को खरीद सकते हैं ड्राइव बहुत अच्छी है गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है ब्रेकिंग काफी अच्छी है तो वो लोग जो सिटी राइड्स में ज्यादा चलते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी गाड़ी हो सकती है जो छोटी फैमिली रखते हैं एंड जिनको एक्चुअल में एक छोटी गाड़ी से थोड़ा सा अपर सेगमेंट चाहिए वो इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं इस गाड़ी के साथ में वो लोग भी जा सकते हैं जो एक्चुअली प्रीमियम हैचबैक कंसिडर कर रहे थे एंड उनको एस ज्यादा पसंद आ रही है वो तो प्योरली उसके लिए इसके लिए जा सकते हैं क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो है वो ऑलमोस्ट एक लाख रुपए कम है एक्व स्पोर्ट के एंड uh, इस एक लाख रुपए में डिसीजन uh, मेकिंग की जा सकती है बट जब बात होती है एक्व स्पोर्ट की तो जिन लोगों को ड्राइव बहुत पसंद है रफ रूट्स कवर uh, करना उनको ज्यादा हिल स्टेशन पर रहते हैं या फिर हाईवे पे उनकी ड्राइविंग भी ज्यादा है एंड सिटी में भी ज्यादा है वो इस गाड़ी को खरीद सकते हैं डीजल इंजन जिनको ज्यादा पसंद है या फिर पेट्रोल में जिनको माइलेज की समस्या नहीं है वो इस गाड़ी को जरूर पेट्रोल में ले सकते हैं माइलेज की जब बात आती है तो एक्व स्पोर्ट माइलेज बहुत अच्छा खासा नहीं देता 11 बारह के आसपास की ही माइलेज निकालता है एंड उसका एक रीजन यही है कि वो इतनी अच्छी पावर प्रोड्यूस कर रहा है 123 125 सौ तो आप माइलेज को भूल ही जाते हैं ऑलमोस्ट सो so, ये गाड़ियां का कंक्लूजन मैंने आपको दे दिया है कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे और पूछ सकते हैं और भी चीजें इन दोनों की गाड़ियों के ऊपर फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही और अगर आप आ, मेरे इंस्टाग्राम पर नहीं है तो इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं हेर इज द इंस्टाग्राम आईडी लिखिए वीवू अंडर स्कोर सैनी बस मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ में अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम बाय बाय टेक केयर कीप लविंग योर कार ड्राइव सेफ